একদিকে ইউরোপের বিপণি বিতানগুলোতে যখন শুনশান নিস্তব্ধতা অন্যদিকে তখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক আন্দোলন কি হয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পে কিছুদিন আগেও এটি ছিল রমরমা ব্যবসা ইউরোপীয় টেক্সটাইল সংস্থাগুলি যেমন সি এন্ডে এইচ এন্ডেম জারা বা ট্যালিওয়েল তাদের পোশাকের অর্ডার দেয় বাংলাদেশের কারখানাগুলি উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল কিনে এবং কুলসুমের মতো শ্রমিকরা সেলাই করছিল তারপরে কোভিড উনিশ ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এতে টেক্সটাইল সংস্থাগুলি তাদের দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং নাটকীয়ভাবে বিক্রয় কমে যায় ফলস্বরূপ তারা বাংলাদেশকে দেয়া অর্ডারগুলি বাতিল করে এই বাতিল অর্ডারের পরিমাণ ছিল তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি যদিও ইউরোপের শ্রমিকরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায় আংশিক বেতন পায় কিন্তু কুলসুম তার অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায় টেক্সটাইল সংস্থাগুলি তাদের অর্ডার বাতিলের আইনি ধারা নিয়ে বিরোধিতা করে এবং অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা আইনি চুক্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে না তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এটি বৈধ কিনা তা পরিষ্কার নয় আদালতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে তা কখন ঘটবে বলা মুশকিল বাংলাদেশের কারখানার মালিকরা মামলাটি আদালতে নিতে ভয় পাচ্ছেন কারণ এতে তারা ভবিষ্যতে অর্ডার হারাতে পারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই বাজারে ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলি তাদের অর্ডারগুলো বদলে নিয়ে যেতে পারে অন্য দেশেও এই সকল পাওনা অর্থ ব্যতীত বাংলাদেশি কারখানার মালিকরা মজুরি দিতে পারবেন না বাংলাদেশি টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুবানা হক বলেন এর কারণে দশ লাখ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অবশ্য সকল টেক্সটাইল সংস্থা এই জন্য সমানভাবে দায়ী নয় কেউ কেউ এখন পুনরায় অর্ডার দিচ্ছেন কেউ তা স্থগিতি রাখছেন কেউ বাধ্য বাধকতাগুলি পালন করতে অস্বীকার করছেন এই সম্পর্কে আরও তথ্য এবং সম্পূর্ণ গবেষণাটি রিফ্লেক্ট ডট বাংলাদেশে পাওয়া যাবে